ഹദീല <تصفيق> أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كنه المشركون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو تكاشفتم ما دفنتم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد هل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأصعدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أصعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزك الصلاة مع السلام السرمدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي اللهم صل وسلم ولا تسلم عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل تحيلتي يدك لي صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل تحيلتي يدك لي صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل تحيلتي يدك لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ايتو بهمان نيرايا باوستاذ دار 
ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുത്താളികളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ വളരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രൗഢമായ ആത്മീയ സദസ്സിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം കേരളത്തെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധ സ്ഥാപനമായ ദാറുൽഫിന്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സദസ്സാണ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാന വിരുന്നുകൾക്ക് സാക്ഷിയായ വേദിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും അവൻ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനില് ഉപകാരപ്പെട്ട സദസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മുഴുവനും അത്ഭുതങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളെ മനുഷ്യന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും നിസ്സാരപ്പെട്ട ചെറുതായ വസ്തുക്കളിൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിച്ചാൽ തീരാത്ത അത്രയും വലിയ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ മനുഷ്യന് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രതിഭാസമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവവും അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മരണവും അതിനുശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന അനന്തര ജീവിതവും ലോകത്തോ എന്നും ചൂടോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുകയും സത്യവിശ്വാസികൾ വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണല്ലോ മരണം എന്നത് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം എന്നത് അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമാണ് മരിക്കാതെ മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് വർത്തമാന കാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മെ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് മനുഷ്യന് ജീവിതം ഒരു പ്രയാസമായി പ്രാരാബ്ധമായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് മരണത്തിലാണ് മരണം എന്നത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സത്യത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനാല് ആത്മഹത്യകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മാത്രം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പല രൂപത്തിലും മരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറുകയാണ് ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ മരണ ജനന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൗണ്ടറിൽ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഇന്ന് എത്ര ആളുകളുടെ മരണ വിവരം ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത് ആളുകൾ ഇന്നലെ മരിച്ച വിവരം ഇവിടെ കൗണ്ടറിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് വേറെയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് വേറെയാണ് അതുപോലെ ജനനത്തിന്റെയും റിസൾട്ട് അവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിലെ കണക്കാണ് എങ്കിൽ 
ഈ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് വ്യാപകമായി മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ മരണവും ജനനവും ഒരുപോലെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മരണമില്ലാതെ രാജ്യത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു കോടാനുകോടി ആസ്തിയുള്ള എത്ര എത്ര കോടീശ്വരന്മാരാണ് സമ്പന്നന്മാരാണ് മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി പോകുന്നത് എന്നെ ആരെങ്കിലും വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്താൻ അക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ തലപ്പാവ് മാറ്റി വെക്കും ഞാൻ എന്റെ ഡ്രസ് മാറ്റി വെക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹു എന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്ന സർവ ശക്തിയും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അക്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കും എങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്താനാണല്ലോ മരണം മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പി എ അക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല വളരെ തന്ത്രപരമായി കുതന്ത്രപരമായി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്താൻ കഴിയും എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സുരക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ മരിപ്പിക്കുവാൻ മരണം അവന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ മഹാനായ പഠിപ്പിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകൾ ആദ്യം ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് ധൈര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല നൂറാണ് നമ്മളുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് മൽപ്പിടുത്തത്തിലൂടെ ഒരു ഇതിഹാസം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ അഭ്യാസക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര അഭ്യാസക്കാരി ലോകത്ത് മരിച്ചു പോയി എത്ര ശാസ്ത്ര തമ്പുരാക്കന്മാർ ഈ ലോകത്ത് മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങിപ്പോയി മഹാനായ നിരുദ്ധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് കുതറി മാറാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ അവൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഓടുമായിരുന്നു അവൻ പറന്നു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ലോകത്ത് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ പറയുന്നതിന് മുൻപ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മരണത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം വരുന്ന അനശ്വരമായ ജീവിതത്തെയും അള്ളാഹു പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഇനി വരുന്ന മരണവും മരണത്തിന് ശേഷം ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ജീവിതവും എന്തിനാണ് ഈ മരണവും ജീവിതവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വന്നു പോയ നന്മകളും തിന്മകളും കണക്കാക്കി അവന് നാളെ പരലോകത്ത് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആധാരപ്പെടുത്തിയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുമാണ് അയ്യക്കും അള്ളാഹു മരണത്തെയാണ് ഖുർആാനിൽ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ആ മരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ജീവിതത്തെയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരണം എന്നത് ആ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെയും സ്വഹാപത്തിന്റെ ശേഷം ലോകത്ത് വന്ന മഹാന്മാരുടെയും ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ വലിയ മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു കരാറുകാരന് കരാർ കൊടുത്തു വന്നാണ് മഹാനവറുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ജോലികൾ കരാറുകാരന് കൊടുത്തു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിയില്ല നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജമാത്ത് അതിനു പേര് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കണ്ട എന്നോ പണിക്കാരെ നോക്കണ്ടോ എന്ന് അല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനപുരം ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോ അതിന്റെ എല്ലാ ചുമതലയും ഒരു ജോലിക്കാരനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വീടൊക്കെ ഭംഗിയായി പൂർത്തിയായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് അതിന്റെ കുടിയിരിക്കലും താമസവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വീടിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വീടിന്റെ ഭംഗി വീടിന്റെ ആ ഭംഗി അദ്ദേഹത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനവറുകൾ കരഞ്ഞു പോയി മോമിനീങ്ങളെ വീടിന്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം നിർമ്മിച്ച വീടാണ് പണിക്കാരെ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച ചെയ്യിപ്പിച്ച പണിയാണ് ആ വീടിന്റെ ഭംഗി പിന്നീട് താമസം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പുറത്ത് വന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ഭംഗി തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ വീടിനേക്കാൾ മറ്റൊരു വീട് വരാനുണ്ട് ആ വീട് മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് മരണം എന്ന ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് വീടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യന് എപ്പോഴും ചിന്തയുള്ളത് വീടിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിനെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനയാണ് ഉള്ള വീട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് വിചാരമുള്ളത് അതിന്റെ റിപ്പയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മോടി കൂട്ടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് അവിടത്തെ മറ്റു കേടുപാടുകൾ പേച്ചുവർക്കുകൾ അത് നന്നാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓ മരണമുണ്ട് ഈ മരണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഓ ഈ വീട് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ആരിഫാണ് അള്ളാഹുവിന് സർവ സമയങ്ങളിലും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓ മനുഷ്യന്മാരെ ഇന്നലില്ലാഹി മലക്കൻ നിക്ഷയം അള്ളാഹുവിന് ഒരു മലക്കുണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആകാശ ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മലക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്തത്തിനുണ്ട് എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അഭിനാ 
അൻപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞവരെ അൻപത് വയസ്സായവരെ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ആകാശത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മലക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്താണ് ആ മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അമ്പത് വയസ്സുകാരോട് ഓ കൊയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൃഷികളാണ് നിങ്ങള് നമ്മള് സാധനം നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ സമയം പൂർത്തിയാകുമ്പോ പിന്നെ അരിവാട് കൊണ്ട് നമ്മള് അതിനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊയ്യലാണ് എന്നതുപോലെ ആകാശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഓ അൻപതുകാര നീ കൊയ്യാനെടുത്തിരിക്കുന്ന കൃഷിക്ക കൃഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് മലക്കന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അൻപത് വയസ്സായ ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നിന്റെ ശരീരം മരണപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എണ്ണിക്കോ സഹോദര സഹോദരി അൻപത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ മരിക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത് നിന്റെ ശരീരം മരണപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എണ്ണിക്ക മോനെ അത് പറഞ്ഞ് മലക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓ അറുപത് കാര മലക്ക് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരണക്ക് വരൂ നിങ്ങളെ മരണം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത്രയും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഈ സംഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നീ വിചാരണക്ക് വരുമോനേ എഴുപത് കാരാഹൃത്തും നമ്മള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ കണ്ടില്ലേ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോ പാസ്പോർട്ട് എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്തവരും കൊടുക്കാത്തവരുമുണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കാത്തവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓ അമ്പത് കാരനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ശരീരം മരണപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എണ്ണിക്കോ എഴുപത് കാരനോട് ഹിസാബിന് വന്നോ എഴുപത് കാരനോട് അറുപത് കാരനോട് ഹിസാബിന് വന്നോ എന്നോ എഴുപത് കാരനോട് എന്താണ് നീ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കും എന്നാണ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പുറത്തു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം കയറാൻ അവിടെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാത്തവരോട് അത് ചോദിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞവരോട് പിന്നെ സാധനം പരിശോധിച്ചു എന്താ നിങ്ങളെ ലഗേജിൽ എന്താ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് വല്ല അപകട വസ്തുക്കളും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ അതല്ല ദ്രോഹി ദ്രോഹകരമായ വല്ല വസ്തുക്കളും നിങ്ങളെ കൈവശമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വത്താര മനുഷ്യന് ഒരു വ്യക്തമായ ടെസ്റ്റ് ഒരു പരിശോധന അള്ളാഹു മരണത്തിന് ശേഷം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്താണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് അൻപത് വയസ്സായവരെ ചിന്തിക്കാൻ നേരായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു കുർഹാനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അവലം ഈ ഹദീഫിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ആയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു അവരും
ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലയോ അവലമ്പർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആയുസ് തന്നില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന അത്രയും കാലപരിധിയും സമയപരിധിയും നിങ്ങളെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലയോ ആരാണ് ചിന്തിച്ചത് മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് മരണമുണ്ട് എന്നതിന്റെ നീ മരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അസുറായി അലീസ്വലാമത്ത് നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ വാണിങ്ങാകുന്ന നദീർ മുന്നറിയിപ്പ് അതും നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലയോ ആരാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ആഹ്റത്തെ പറ്റിയും മരണത്തെ പറ്റിയും ആലോചിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു ഏതാണ് മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ മരണമുണ്ട് എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഏതാണ് ഈ നദീർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് മഹാന്മാര് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നദീറിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാന്മാരെഴുതിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിബിയുടെ മോനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോനായ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ മരണം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എനിക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കരുതേ പ്രവാചക ശൃംഖലയിൽ നബിയുടെ മകനായി ജവിക്കുകയും ഒരു നബിയുടെ പിതാവായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ കൂടുതൽ മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പിയാക്കന്മാരെ ലിസ്റ്റിൽ ാണ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരണമെത്താറായിട്ടുണ്ട് മരണസമയം അടുത്തുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അള്ളാ നീ എനിക്കു കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാഹു അത് സമ്മതിച്ചു വന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അസുറായി അള്ളാഹു മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ചില അടയാളങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ഈ അക്കൂബ് നബിയുടെ പിതാമഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്നപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഓ അസ്രായിലെ ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹലീലാണ് ചങ്ങാതിയാണ് ഒരു ചങ്ങാതി എങ്ങനെ തന്റെ ചങ്ങാതിയെ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ ഒരു ചങ്ങാതി ഒരു ചങ്ങാതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് ഹലീലായ ഞാൻ മരിക്കുകയാണോ അള്ളാഹു എന്നെ മരിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന് ഇബ്രാഹി നബിതങ്ങൾ അസുറായി അലഹിസ്ലാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അസുറായിന് തിരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിനോട് ഈ കാര്യം ഉണർത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു അസുറായിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഖലീല് ഒരു ഹബീബ് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ചങ്ങാതി തന്റെ ചങ്ങാതിയെ കാണാൻ വിസമ്മതിക്കുമോ അസുറായിലെ അള്ളാഹു ആകുന്ന ഖലീലിനെ കാണാൻ ഇബ്രാഹിമായ ഖലീലിന് ആഗ്രഹമില്ലേ അസുറായിലെ എന്നെ കാണാനാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നത് 
ഈ വാർത്തയും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മൗത്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നത് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചില അധിഷ്ഠാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് അത് വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്കൂബ് നബിയെ വിളിക്കുന്നു അല്ലേ അക്കൂബ് നബിയെ എന്താ മരിക്കാൻ ഒരു സമ്മത കുറവ് അക്കൂബ് നബി പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ നീ അല്ലേ എന്നോട് വാക്ക് തന്നത് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അടയാളങ്ങൾ തരുമെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരുമെന്ന് അല്ല പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ ചോദിക്കുന്നു മൂന്നെണ്ണം എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒന്നൊരു വെളുത്ത സാധനമാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചില്ലേ അവലം അള്ളാഹു മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ോടല്ല പറയുന്നു നിങ്ങളെ താടിയിലും മൊഴിയിലും നിങ്ങളെ രോമങ്ങൾക്ക് കറുപ്പ് കറുപ്പ് സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുടി അത് നിരച്ചു പോയിട്ടില്ലേ വെളുത്തു പോയിട്ടില്ലേ മരണത്തിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പൂറുള്ള നമ്മള് നിരക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് ചുവപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് കറുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മോനെ സമയത്തിന്റെ ഒരു അതിർത്തി നീ കടന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാ നര വരുന്നത് എപ്പോഴാ നര വരുന്നത് ഇന്ന് അർബുദ രോഗം ക്യാൻസർ മഹാവിപത്താണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് പ്രസവിച്ച് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ടുണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ വ്യക്തമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായവും രീതിയും ഈ രോഗത്തിനില്ല എന്നാണ് സത്യത്തിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ലോകത്ത് വിളിച്ചോതിയതെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് നദീറാണ് ഇത് മുന്നറിയിപ്പാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന വെളുപ്പ് കറുത്ത രോമങ്ങൾ വെളുത്തത് മരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നാണ് കുറാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് യാക്കൂബ് രവി അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ആളെ പറഞ്ഞേച്ചത് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് ഊരകൾക്ക് കൈകാലുകൾക്ക് വേദന വന്നില്ലേ കടച്ചില് വന്നില്ലേ മരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാ നദീറാ അള്ളാഹു സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മള് ഒഴിച്ചില് പോകുകയാണ് നമ്മള് കൊട്ടം ചുക്കാതി തൈലം ചൂടാക്കി തേക്കാനും തീയ കെട്ടി ഒഴിയാനുമുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് രോഗം വരുമ്പോ ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മറുവശം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നാൽപ്പതോടടുക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാകുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യന് നരവന്നു പോയി ആഹാരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെത്തിപ്പോ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി എബിന് ഖൈസം റബിയും വാഹന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വസാലി ഇമാം രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ മഹാൻമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ എത്തിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി എബിന് ഖൈസം റബിയും വാഹന്നു കാന ഇദാ വജദ ഫീ ഖൽബിഹി ഖസാബത്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മരണത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു മുഷിപ്പ് വന്നാൽ ഒരു മടുപ്പ് വന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി എബിന് ഹൈസം വീട്ടിൽ ഒരു കബർ കുത്തിയിരുന്നു മക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരില്ലേ സഹോദരിമാരില്ലേ വീട്ടിൽ ഒരു കബർ മഹാനായ റബി ഇബിന് ഹൈസം തങ്ങൾ കുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടും പരലോക ചിന്ത അതിന് വല്ല പോറലും മംഗലും ക്ഷീണവും സംഭവിക്കുമ്പോൾ റബി ഇബിന് ഹൈസം പ്രതിയും ബാഹു താഴാനോ ആ കബറിൽ ചെന്നിട്ട് മയ്യത്തിനെ കബറിൽ കടത്തുന്നത് പോലെ തലഭാഗം വടകോട്ടും കാലിഭാഗം തെക്കോട്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മുഖം ത്രിപുര കൊള്ളേ അവന്റെ ശരീരം ത്രിപുര കൊള്ള തിരിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കബറിൽ കിടക്കേണ്ടത് അത് നിർബന്ധമാണ് ശരീരം മുഴുവനും ത്രിപുര കൊള്ള തിരിഞ്ഞു കടത്തണം തിരിച്ചു കടത്തണം തിരിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യന് സാക്ഷാൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ച് കപ്പം ചെയ്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ കബറിൽ കടത്തുന്നത് അപ്രകാരം മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റബി എബിന് ഹൈസമ്പ്രതിയുള്ളാഹു താഴാനഹു തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആരിൽ നിന്ന് ഒരു ആയത്ത് ഓതുന്നു എപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ ഓതുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു മനുഷ്യന് സക്കറാത്ത് വരുമ്പോ ആത്മാവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വെപ്രാണപ്പെട്ട് പറയുന്നു ഒരല്പ സമയത്തേക്ക് എന്നെ നീ പിന്തിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ സ്വതക്കയും മറ്റു ധാരാളം സൽക്രമങ്ങളും എന്റെ ശിഷ്ടകാലത്ത് ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തു കൊള്ളാ ഒന്ന് പിന്തിക്കുമോ അല്ല എന്ന് സക്കറാത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മരണവപ്രാണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമെന്നാണ് ഈ ആയത്ത് മഹാനവറുകള് ഒരു മനുഷ്യൻ സാക്ഷാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് വെട്ടിയ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്ന് അദ്ദേഹം പലതവണ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുകയാ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ സമയം എത്തിയാ ആളത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവനാണെങ്കിലും കഴിവുറ്റവനാണെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും മരണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിക്കുന്നതല്ല എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പറയുന്നു എന്റെ ശരീരമേ 
അല്ല നിന്ന ഇപ്പൊ മരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ ദുന്യാവുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഇനിയുള്ള സമയത്ത് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ആരാധന കാര്യത്തിൽ നീ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശരീരമേ എന്നു പറഞ്ഞ് രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാതെ പാതിരയുടെ അമങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് സുന്നത്തായ നമസ്കാരങ്ങളിലും ഖുർആൻ പാരായണങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിലുള്ള ചിന്തകളിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടും തന്റെ അവസാന കാലങ്ങളിലുള്ള ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ടില്ലേ ചിന്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്ക് ഈ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് തെളിവ് തന്നത് ചിന്തിച്ചവരുണ്ട് ആലോചിച്ചവരുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മരണമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി മരണം പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല വരുന്നത് യാക്കോബ് നബിയോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തലയിലെ മുടി നരച്ചതും താടി മുടി വെളുത്തുപോയതും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പായി തന്നതാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂടി മരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അതിലൊന്നേതാണ് നിങ്ങളുടെ കാൽ മുട്ട് കൈ മുട്ടുകൾക്ക് വേദന വന്നതും മരണത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് മൂന്നാമത് നിങ്ങളെ മുതുകിന് ഒരു വളവ് സംഭവിച്ചില്ലേ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതാകുന്ന രൂപമല്ല ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പതൊക്കെ പിന്നിടുമ്പോൾ മനുഷ്യര് ഒരു കുനിയൽ വരുന്നു ഇത് പ്രകൃതിപരമായി സംഭവിക്കുന്നു ഇത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നു വജാദി മരിക്കാൻ സമയമായി നിനക്ക് തല കുനിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ രോമങ്ങൾ വെളുത്തുപോയി നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വേദനകൾ വന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ മരണമെന്ന പ്രതിഭാസം ലോകത്ത് അരങ്ങേറുന്ന പ്രതിഭാസം ആ പ്രതിഭാസം ഒരു ദിവസം അല്ലാ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മേറ്ററാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ പറയപ്പെടുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഈ പ്രതിഭാസം വരാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സത്യസൽക്കാരങ്ങളിൽ ഞാൻ എവിടെ വന്നാമനായി എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കൈപിടിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും മാറ്റി വെച്ച് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ആളെ വിളിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്റെ നിർദ്ദേശം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറ്റുപോകുന്ന അവസാനി ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിരത്തിയ കസേരയിൽ ആളുകൾ വന്നിരിക്കും അവിടെ കെട്ടിയ ഡാർപ്പായുടെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ തിങ്ങി നിൽക്കും പക്ഷേ വീട്ടുടമക്കാരൻ ഉടമസ്ഥൻ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചു വന്ന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനില്ല വന്നവരെ കാണാനില്ല വന്നവരോട് സംസാരിക്കുവാനും സമ്പദിക്കുവാനും സാധ്യമാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും സാഹചര്യവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അജയ്യമായ അറിവ് ലഭിച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആന്തരികമായ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ പള്ളികളിലേക്ക് വരികയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് പയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് കട്ടിൽ ചുമന്ന് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ പയ്യത്തെടുത്ത് കബറിൽ മൂടാനും മണ്ണിടാനും മറവുമാടാനും ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ കിട്ടുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് അത്രയും വലിയ ഭയാനകമാണ് 
മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിചാരമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോമിനികളെ മഹാനായി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് എത്ര വലിയ വമ്പനാണ് എത്ര വലിയ കൊമ്പനാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും മരണം വന്നാൽ ആ സമയത്ത് എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും എത്ര അമർച്ചയുള്ളവനാണെങ്കിലും പതറിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭമാണ് നിങ്ങൾ മരണം ആസന്നമാകുന്നവന്റെ സമീപത്തെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാന വാക്ക് ഈ മാനുള്ള അവസ്ഥയില്ല എന്നായാൽ അവൻ സ്വർഗാവകാശിയൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വിവിധങ്ങൾ പറയുന്നു എത്ര മോശക്കാരനാണെങ്കിൽ എത്ര തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും തോന്നിവാസം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും മരണം അടുത്ത മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇനി ഓൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയാൻ പാടില്ല അയാളെ ദുഷ്കാലങ്ങളിൽ അയാളെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു പോയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാൻ മരവിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം എത്ര മോശക്കാരനാണെങ്കിലും ശരി അവിടെ നിങ്ങൾ നരകത്തെ പറ്റിയോ ബേജാറിനെ പറ്റിയോ അല്ല പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു നന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പകരം അള്ളാഹു സമാധാനവും സൗഖ്യവുമാണ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് ആ സ്വർഗം ലഭിക്കാനാണ് നാം മരിക്കുന്നത് എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് മരണം ആസന്നമായവനോട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് കഴിവുള്ള മഹാന്മാർ എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് കാലിൽ ഒരു വലിയ രോഗം പിടിപെട്ടു അക്കാലത്തുള്ള വിദഗ്ധന്മാരായ വൈദ്യന്മാര് ഡോക്ടർമാര് വന്ന് പരിശോധിച്ചു രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവസാനം കാല് മുറിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ നമ്മളെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാല് മുറിക്കുന്നത് പോലെയല്ല അതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അന്ന് ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ോ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇനി വാള് കൊണ്ടാണ് കാല് മുറിക്കുന്നത് മുറിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വേദന വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മരുന്ന് കുടിക്കണം കഴിക്കണം മരുന്ന് ഞങ്ങൾ കൈവശമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു വേണ്ട നിങ്ങൾ തരുന്ന മരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കാല് മുറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി തീർത്തിട്ടില്ല മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഉറുവത്ത് തങ്ങള് ആ വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നിൽ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി കാല് നീട്ടിവെക്കുന്നു കൈവാള് കൊണ്ട് ഉറുവത്ത് തങ്ങളുടെ കാല് മുറിക്കുന്നു വെറുവത്ത് തങ്ങളെ കാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതറി ചലിച്ചു പോകുന്നില്ല 
ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഉറവത്ത് തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗങ്ങളിൽ അമർച്ചയോടുകൂടി ക്ഷമിക്കുവാൻ സർവസന്നദ്ധരായ മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ മുൻകാലത്തും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് അമർച്ചയുള്ള ആളുകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും മരണം സംഭവിച്ചു വീണു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിഭ്രമിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് മരണം ആസന്നമാകുന്നവന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ട് അവൻ എത്ര അമർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിലും നിങ്ങളില്ല ഇരാഹ ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷ വിവരം വിവരം അദ്ദേഹത്തെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്മിനീങ്ങളെ ഈ മരണം അത് മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെട്ട് മരണത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭയാനകമാകുന്ന ഒരു ജീവിത മേഖലയാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് അനുഭവിച്ച ആ സോധനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കുറ്റങ്ങൾ പാപങ്ങൾ അത് പൊറത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് പൊറുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവന് ശിക്ഷയും രക്ഷയുമുണ്ട് എന്നല്ലേ ലിയബുലുവക്കും സഹോദരങ്ങളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോകട്ടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നീ മരണത്തെ പൂമാര പോലെ സ്വാഗതം ചെയ്തവരുണ്ട് മരണം ബേജാറാണ് മരണം ഭീഷണിയാണ് മരണം വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും മരണത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചവരും സ്വാഗതം ചെയ്തവരും ഉണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ച് മരിച്ചവരുണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ സ്കലിച്ചു മരണപ്പെട്ട് പോയ സതീർത്ഥരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ചരിത്രം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരണ സന്ദർഭത്തിൽ ചിരിച്ചു മരിച്ചു എന്നാണ് ആ ചിരിച്ചിരിക്കാതെ കബറിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിയ ബീവിറിയല്ലാഹു എന്നെ ഇവിടെ ആസ്യമാര് വാത് കേൾക്കാനെത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന കിംബദന്തി ലോകത്ത് കുപ്രചരണം നടത്തിയ ഫറോവയുടെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചവളാണ് ആസിയത്ത് ബീവി ആസിയ ബീവിയെ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മണൽ ഭൂമിയിൽ കടത്തി അതിശക്തമായി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് മൃത്യമായി കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആസിയുടെ കണ്ണുകൾ ആകാശത്തേക്ക് തുറച്ചു നോക്കുകയാണ് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭം ാണ് ആസിയ ബീവി സന്തോഷിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആസിയത്ത് ചിരിക്കുന്നത് ആസ ബീവി പറഞ്ഞല്ലോ ഓ പളച്ച തമ്പുരാനെ എപ്പോഴാണ് ആസിയാബീമിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന വന്നത് അല്ലാ അല്ലാ അബ്ബിബിനിലി കണ്ണുമയപ്പോട്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ അറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെപ്രാളത്തിന്റെ സന്ദർഭമാണ് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് തൊണ്ട കൊടിയിലേക്ക് ആത്മാവ് വന്നിറങ്ങിയ സാഹചര്യമാണ് ആരും ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്കില്ലാത്ത പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെ 
ചെയ്യുകയും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനിക്കുന്ന മലിക്കുൽ ജമ്പാറായ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ വരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ മാരാഖമാര് പറഞ്ഞേച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗരോഗത്തിന്റെ പ്രദർശനം നടക്കുകയാണ് സ്വർഗരോഗത്തിന്റെ പര്യവടം പരക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗരോഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആശ്വസിക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗരോഗത്തിന്റെ പരിമടം ആ പരിമടം ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗം കണ്ടപ്പോഴാണ് ആസിയാബീവിതായിരുന്നത് എന്നാണ് മഹാന്മാർ എഴുതിയത് അള്ളാഹ കണ്ടു സ്വർഗം കണ്ടു റബ്ബി ബിനിലി ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഈ പുരയിൽ അള്ളാഹ എന്റെ കണ്ണിൽ ഈ പ്രദർശനം മരങ്ങോറുന്ന സ്വർഗ ലോകത്തൊരു വീട് ഈ ആസിക്ക് നീ തരണേ അമ്മാരിയായ ഫറോബയുടെ അവന്റെ ശക്തമായ ഈ ഷെറിൽ നിന്ന് അവന്റെ അനുയായികളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണേ അമ്മാ ആസിബി ചിരിച്ചപ്പോ ഫിറോ പറഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മാനസികണ്ടോ മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഹാർട്ടിന്റെ മേലെ പള്ളികൾ കയറ്റി വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന് നെടുവീർപ്പിടാൻ പോലും അസാധ്യമായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പെണ്ണാണ് ചിരിക്കുന്നത് ഇവൾക്ക് ബുദ്ധി ലെവലില്ല മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് ഫറോവ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ആദ്യത്ത് ചിരിച്ചത് കണ്ടോ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പീഡനമുണ്ട് ആ പീഡനം അനുഭവിച്ച് മരണമാകുന്ന വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ടത് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെയാണ് മരണം പ്രതിഭാസമാണ് എങ്കിൽ ആ മരണത്തെ ഭൂമാര പോലെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്ത സതീർത്തരും തെറ്റരിതരുമായ മഹത്വക്കളുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് മഹതികളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ബി ആസിയത്തുറയുള്ള അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി എന്നല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനികളെ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആള് ആരും അവസാനം നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കഫന്തുണി ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടാണ് അവര് വന്നിട്ട് ഞാടി പിടിച്ചു കാലും കൈയും എല്ലാ ടെസ്റ്റും അവര് പറഞ്ഞു ഓർപ്പാണ് എത്രയോ സമയമായി മരിച്ചിട്ട് 